గోవాకి ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చాం ఇప్పటికీ వర్షం పడతానే ఉంది నాన్ స్టాప్ వర్షం అదిగోండి బీచ్ అయితే అదే ఇది పూల్ ఇది మన రూము మన రిసార్టు సో పరిస్థితి కవిత అద్విత నిద్రపోతున్నారు మనం బయటికి వెళ్ళలేని పొజిషన్ వచ్చింది ఇక్కడ మరి రేపైనా వెళ్ళగలుగుతామో లేదో తెలియదు బాగా సీరియస్ వర్షం వస్తుంది ఇంత ఉందని తెలిసి ఉంటే వచ్చేవాళ్ళం కాదు చూడాలి మనమేమో ఐదు రోజులు వేసుకున్నాం ట్రిప్ ఏమో బీచ్ల దగ్గర పోలీసులు కూడా ఉన్నట్టున్నారు ఎందుకంటే ఎంటర్ అవ్వకుండా చూద్దాం సాయంత్రం వీళ్ళు కొంచెం ఇంకో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత లేస్తే వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ పరిస్థితి ఏంటని చూపిద్దాం అద్విత ఈ అర్ధరాత్రి లేంద్రా పాలు పాలు అని చెప్పు పాలు గోవా 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 పాలు చల్ల చల్లబడదమ్మా గోవా పాలు అయిపోయిందమ్మా వస్తానే ఉండు పాలు ఆర్డర్ పెట్టా అయిపోయి పాలు ఆర్డర్ పెట్టమ్మా గోవా ఎంత బాగా ఉంటుంది అవి చల్లగొనే అమ్మా ఎద్దు మళ్ళీ పెడతా తాగదలే గోవా ఊటీ అదే కాదురా ఊటీ ఊటీ క్యూట్ అబ్బా పాలంటే తెప్పి గుడ్ మార్నింగ్ డే టూ ఇది సూర్యుడు ఇప్పుడే కొంచెం వచ్చాడు చాలా లైట్గా వర్షం లైట్గా తగ్గింది ఇప్పుడే బీచ్ దగ్గరే రెస్టారెంట్ ఉందంట బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తున్నాం మా పాప ఆది అది అని పిలుస్తుంది ఏం అద్విత ఇక్కడా ఇక్కడే ఉన్నానా నోట్లో చేయిది వెరీ గుడ్ చేయితి నన్న పెట్టుకో నన్న పెట్టుకో వెరీ గుడ్ ఇంకా తల్లి అమ్మ వస్తుందా అమ్మని పిలు కదితారా హాయ్ హాయ్ రింగ్ రానా ఎత్తుకోరా లాక్ వేసి టెన్ థర్టీకి వచ్చి క్లీన్ చేస్తారంట అదిత కుక్క కుక్క ఉందిరా దా బయట కుక్క అదిత కుక్క అంటే బయట లేకపోతుంది బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే బయలుదేరుతా ఉన్నాము ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ చూపించావు నాన్న బలే ఉంది నాన్న గ్రీనరీ మీ రెడ్ షర్ట్ మాత్రం బాల్ అంటే అక్కడ చూడు ఆ బాల్ చూసిన మళ్ళీ ఆడతాంలే నీళ్ళలో వాటర్ లో ఆడడానికి అది వాటర్ లో ఇంకొంచెం కొబ్బరి చెట్లు కూడా ఉన్నాయి వర్షం ఆగింది అంతే వర్షం ఇక్కడ పిల్లలు కూడా ఉన్నాయి నాన్న రాత్రి అద్వితే నేను వచ్చాను కదా అక్కడికి ఆ పిల్లకి జంతువులు చూస్తే భలే ఆనందము అద్వితకి విపరీతమైన గాలి వినిపించదు అసలు సో పరిస్థితి చూడండి జూమ్ లాగు ఏ రకంగా అల్లొస్తున్నాయి చూడండి గాలి చూడండి అలలు చూడండి 
అందుకనే ఇక్కడ అలో చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి లోపలికైతే అలో చేయట్లేదు అంటే వెళ్ళి చూడొచ్చు కానీ అలలు చూడండి ఏ రేంజ్లో వస్తున్నాయి ఎబ్బి అలలు చుర్రగలు కప్పుకొని వస్తున్నాయి లోపల తిన్నప్పండి నేనేదో ఆవేశపడ్డాను బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతా చెక్కలో పెడుతున్నారు బాగుంది అంతా లావు చెక్కని చెక్కున్నారు ఆమ్లెట్లు అవి ఇవి జ్యూసులు ఫ్రెష్ జ్యూస్ వేయించారు ఓకే గుడ్ అంతకుమించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు మనం అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్లో బాగుంది టేస్ట్ ఉప్మా ఉంది బాగుంది ఇంకా అంతా ఫారినర్స్ తినే ఫుడ్ ఉంది ఏదో లాగిస్తున్నాం పాప ఫ్రూట్స్ తింటుంది సో బీచ్ చూద్దాం అని వచ్చాము తిన్న తర్వాత వాళ్ళు ఎవరో చూడండి పెద్ద నాయలు ఏడం రో మరీ దారుణం అసలు ఎంత ఇదిలో సముద్రానికి ఎంత దూరం పోయారు చూడండి ఇంత రైనీ సీజన్లో చూడు కవిత చూడు ఎంత దూరం పోయినారు చూడు ఓ రే నాయన బీచ్లో పోలీస్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు పోలీస్ వార్నింగ్ ఇచ్చి మైక్లో అనౌన్స్ చేశారనమాట రెండు 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 అని మరి టూ మచ్ అక్కడ సర్ఫింగ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు నల్లగా ఉందా ఏమో నాకు తెలియదు కవిత సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ బీచ్ రిసార్ట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ వచ్చి చూడడానికి వచ్చారు ఊరుగడ్డ మేము అంత దూరం కూడా ఎరట్లేదు ఎందుకే తలకాయ నిప్పని ఇక్కడ ఉండే చూస్తున్నాం ఈ బీ ఉంది కాబట్టి మనకు ఎందుకు భయం ఇక్కడ ఎక్కడ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఉందంట పాపకి సంబంధించింది దగ్గరలో అక్కడికి వెళ్తాం ఈ రోడ్కి అనవసరంగా వచ్చాము ఈ ఈ సీజన్లో అనిపిస్తుంది ఒకసారి కానీ తెలియదు అంటే చాలా రోజుల క్రితం ప్లాన్ చేసాం అనమాట ఇక్కడైతే ఈ టైంలో అయితే ఇంటికి స్లాబ్ బడి ఉంటుంది తర్వాత ఖాళీ ఉంటుందో పది రోజులు అనేసి ప్లాన్ చేసాం లేకుంటే వచ్చేవాళ్ళం కాదు ఏమా ఏదో లాంగ్ బ్యాక్ చేసింది ఇంకో తప్పక వస్తున్నాం అప్డేట్ కూడా తెలీదు ఇక్కడ ఏదో పోతున్నారు చూపిస్తా ఏం తోతున్నారు ఇంతకి ఓన్లీ వన్ దాటిని ఏమంటారు ఏంటి కొద్ది ఎంటర్కాయల అక్కడ చూడు జనాలు ఎంత మంది ఉన్నారు మనం భయపడుతున్నాం కానీ ఆ ఫారినర్స్ ఉండే వాళ్ళు చూడు క్లైమేట్ ఎంత కూల్ ఉంది చూడు నానా చల్లగా ఉంది సినిమాటిక్ లో తీసినట్టు ఉంది వీడియో ఏ స్టెప్ అది అదిత అడిగిన మంచి స్టెప్ వేస్తుంది అదిత ఫస్ట్ స్టెప్ మార్చిన ఆయన చూస్తున్నావు దయచేసి ఆది ఓవర్ చేస్తున్నా అంటుంది కవిత ఆల్రెడీ ఫన్ ఫన్ అంతే అయిపోయి వర్షం పడుతుంది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది వర్షం అందుకని ఇంక లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాం రాకొద్దు ఫాస్ట్ రా వర్షం స్లోగా కాదు ఫాస్ట్ గా వచ్చేసి జాగ్రత్తగా వర్షం నాన్ స్టాప్ అయిపోయింది రూమ్ క్లీన్ చేయడానికి ఒక అతను వచ్చి పాము పాప ఆడుకుంటా ఉంటే పాప హాయ్ హాయ్ అంటుంటే ఫ్లవర్ తెచ్చిచ్చాడు పాప బయటికి వెళ్ళి
అంతకే అంతకే అది దాకా తెచ్చి బాయ్ చెప్పేలేడు అబ్బాయి అంటే అన్నోన్ పర్సన్స్ తో కూడా వాళ్ళ అద్భుత మాట్లాడుతూనే మేము కూడా హాయ్ అండి అని రాల్సింది లేకపోతే బాగోదు కదా అజిత అందరికి హాయ్ చెప్తుంది ఆ రెస్టారెంట్ ఆయన కూడా అజిత మాట్లాడే మాటలకి వచ్చి పీనట్ బటర్ ఏదైనా తెమ్మంటారా పాపకి ఇంకేమైనా తింటావా హాయ్ అది నేను పలకరిస్తా ఉండ పాపని నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో నాది సెక్యూరిటీ చెక్ అవ్వకముందే దూరేసి లోపలికి వెళ్ళిపోతే పోలీస్ సందులు కాల సందులో వెళ్ళిపోతుంటే ఆ కాయని ఆపి ప్లీజ్ బేబీ ప్లీజ్ బేబీ ప్లీజ్ బేబీ బతిని నడి తీసుకోవచ్చు బయటికి బయటికి వెళ్దాం ఇప్పుడే అనుకున్న లోపల హెవీ రేట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది సెకండ్ డే అతను వచ్చాడు కమ్ బాయ్ చెప్పు బాయ్ బాయ్ ఇంకోటి కావాలా అజిత ఫ్లవర్ అతనే బాబు ఫ్లవర్ ఇచ్చింది మా హట్టు పక్కనే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది చిన్నది దాంట్లో బాల్స్ అన్ని వేసున్నారు అద్విత్ అవి చూసి అటు మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు చూసి బాల్ అని వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు బాల్ అనింది వచ్చేటప్పుడు బాల్ అనింది సరే ఇప్పుడు లంచ్ టైం అని చెప్పేసి ఏముందా పాప అని చెప్పేసి అడగడానికి వెళ్తే అప్పుడు చూసి బాల్ అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి ప్లీజ్ బాల్ అని అడగుతుంది వెళ్ళి దొంగతనంగా తెచ్చేసింది స్విమ్మింగ్ పూల్ దొంగతనమే ఉంది ఎంత మంది అయినా చూడొచ్చు ఏంటి నాన్న అది అది చెప్పు బాల ఏదన్నా నచ్చింది ఇస్తే హ్యాపీ అని చెప్తుంది పాప కోసం ఫుడ్ తెప్పిస్తే ఈ కప్పు వచ్చేసి టూ ట్వంటీ ఫోర్ నేనే షాక్ అయినా కదా అట్లానే ఉంటుంది మరి సార్ తింటే మళ్ళా మా పాప ఏమైనా తిందా అది కూడా నిన్న రెండు ఇడ్లీ పెడితే టచ్ కూడా చేయాలి రెండు ఇడ్లీ నూట రూపాయలు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్సీజన్ లో వచ్చామా అంత ముందు కూడా గోవాలో అంత ఓవర్ కాస్ట్ ఏమి ఉండదు అన్సీజన్ కాబట్టి రెస్టారెంట్లు కూడా రెండు మూడే ఉన్నాయి జొమాటోలో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు అమ్ముకుంటున్నారు రైస్ లేవు నేను పెట్టేదా రెండు పెట్టే రైస్ చూడండి ఇంకా కామెడీ ఏంటంటే రైస్ చూసాను ఇప్పుడే ఆన్లైన్ లో చూస్తే టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ రూపీస్ ఒక ప్లేట్ రైస్ బయట నుంచి తాలి అని దానికి డెలివరీ ఛార్జెస్ ఎంత ఉన్నాయి తెలుసా స్టన్ అయిపోతారు రెండు వందల రూపాయలు డెలివరీ ఛార్జ్ ఏది ఒక్కొక్క దానికి మొత్తం టోటల్ ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు అవుతుంది రెండు ఫుడ్ ఆర్డర్ నేను చూపించా టూ ఫుడ్ ఆర్డర్స్ పెడితే టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతుంది డెలివరీ ఛార్జెస్ వచ్చి రెండు వందల రెండు వందల రూపాయలు సో హెవీ రైన్స్ వల్ల వాళ్ళు తప్పే లేదు పాపం ఈ రైన్స్ తెచ్చేయడమే గ్రేట్ అసలు వాళ్ళు ఐదు వందలు తీసుకున్నా కూడా తప్పలేదు ఇప్పుడే రైన్ కొంచెం తగ్గింది మళ్ళీ 
మీరు తినేసి వెళ్తాము సో డెలివరీ ఛార్జెస్ హెవీగా తీసుకుంటున్నారు తప్పలేదు సరే మీరు తినండి మేడ్ కూర్చున్నా తింటుందే ఏ సీర కొడుతుంది రెండు ప్లేట్లు వేసి కింద కూర్చోబెట్టు కింద కూర్చొని తిన అద్వితా ఓకేనా మా కవితకి భయంకరమైన ఓపిక నన్ను చూసుకోవడంలో కానీ పాపను చూసుకోవడంలో కానీ ఇంకా స్విమ్మింగ్ పూల్ అయినా తింటదేమని చెప్పి చూసి చూసింది ఇంట్లో ఒక అరగంట తినలేదని చెప్పి పూల్ దగ్గర తీసుకుని వచ్చింది వాటర్ బాటిల్ అనేది వచ్చింది కదా అది కూడా తిను పర్లేదా అమ్మాయి ఇక్కడైతే కొంచెం ఏదో తింటుందంట తడిచింది కదా కదా అంతా అద్విత నీ చెప్పులు బాగున్నాయిరా వస్తా ఉంటే క్రాక్ షాప్ ఒకటి కనపడింది ఎయిర్పోర్ట్ లో చెప్పులు షాప్ లోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి ఇంకా చూపిస్తుంది నాలుగున్నర వెయ్యి ఉంది పెద్ద గట్టిగా ఉన్నాయంట ఇంకా అసలు కింద పడి ఏడుస్తుంటే సబ్స్క్రైబర్ ఒక ఆవిడ వచ్చి ఏమైందండి అద్విత ఏమైంది నాన్న అంటుంది వచ్చి చెప్పుల కోసం అండి అంటే నవ్వుకుంటా ఉన్నారు అప్పటికి ఆడికి వెళ్ళినా కానీ మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా ఏదన్నా ఎక్కడికన్నా బయటికి వెళ్ళినా మూడు నాలుగు జతలు వేసుకుని వస్తుంది ఎందుకంటే చెప్పులు పిచ్చి ఆ పిల్లకి అందరూ వేసుకుంటుంటది అని చెప్పి ఇప్పుడు చూడండి నువ్వు తింటున్నా పడుకునేటప్పుడు కూడా నేనైతే పడుకునేటప్పుడు కూడా చెప్పాలి అందుకనే అది నీట్గా కడిగి పెట్టింది అద్విత బెడ్ ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా కొత్తగా కాబట్టి అద్విత బట్టల కంటే ఎక్కువ షూలే ఉతికినా నేను ఎక్కువసార్లు ఏదంటే అంటే ఎవరు పడితే అది తిరగతనే ఉంటుంది చెప్పులే కావాలంటది అదిగా చెప్పులు చెప్పులు అంటుంటది చెప్పులే అంటే చెప్పులే అంటుంటది అదిగో చెప్పులే వచ్చేసింది గోవా అనమ్మా గోవా 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 కూడా అంటుంది ఈ పిల్ల చెప్పు లేకుండా రాదు కవిత హాయ్ అందరికి గోవాలో మూడో రోజు అంటే రెండో రోజులు ఎక్కువ వస్తుంది వచ్చిన రోజు రెస్ట్ తీసుకున్నాం నిన్న అంతా కూడా రెస్ట్ తీసుకున్నాం నిన్న అట్లీస్ట్ ఈ దగ్గరలో బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళాము అది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వాటిలో ఇట్లా పెట్టాను తప్ప ఏం తిరిగింది లేదు ఎందుకంటే నిన్న కూడా హెవీ రేను ఈ రోజు కూడా హెవీ రేను కానీ వేరే వాళ్ళని పట్టుకొని చిన్న చిన్నగా ఒక క్యాబ్ బుక్ చేసి క్యాబ్ లో మొత్తం నార్త్ గోవా మొత్తం తిరగదా అని ఫిక్స్ అయిపోయాను రేపు కూడా ఒక ప్లాన్ చేసా ఇల్లు ఒక ప్లాన్ చేసా అడవిడి తిరగాలి వచ్చినప్పుడు కాలేజ్ కూర్చుంటే కుదరదు కొంచెం సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని కార్ లో నుంచే కార్ లో ఉంటే సేఫ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి కార్ లో మాట్లాడాను ప్లస్ అందరూ రెయిన్ కోట్లు అవి తీసుకుని కొంచెం జాగ్రత్తగా రెయిన్ పడుతున్నా కూడా సేఫ్ గా ఉండే ఏరియాస్ అన్ని తిరుగుతాము అని ఫిక్స్ అయ్యాము సో ప్రజెంట్ మూడో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ కి వెళ్తాము పాప మాత్రం రెడీ అయింది కవిత తెస్తున్న వీడియో హాయ్ చెప్పు వెళ్ళి మొత్తం చూపిద్దాం ఈ రోజు రెయిన్ కోట్లు తీసుకోవాలి అందరూ కవర్ లేసుకు రెయిన్ కోట్ దొంగలు వెళ్ళినట్టు ఇక్కడ కరెంట్ కదా సారీ చెప్పు అమ్మకి ఉదయాన్నది లేచి టాయిలెట్ కి లేచి వస్తే నిద్ర లేచి అది దొంగ అంటుంది నేనేం చేసిన దొంగ అంటే డ్రెస్ మాత్రం ఉంచదు 
పిక్టనే ఉంటది గొడుగు మాత్రం ఇచ్చారు సో కార్లో స్టార్ట్ అయ్యాం అందరం మొత్తం నార్త్ గోవా మొత్తం తిరగడానికి వర్షం మాత్రం ఇప్పుడే ఆగింది లైట్ గా అదే లైట్ మేము రెయిన్ కోట్స్ తీసుకొని ఇంకా ట్రిప్ బయలుదేరదామని ఫిక్స్ అయిపోయాం మా పెద్ద జిమ్ము కవుతాడా ఇంతవరకు కనపడాలా ఇది ఒక్కటే కనపడింది పెద్దది ఇది కొంచెం టౌన్ లాగా ఉంది ఏం కావాలి చెప్పులా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి